तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर राम सरमत हजुर धन्यवाद भन्नुस् गणतन्त्र दिवसको दिनमा हाम्रो देशमा बजेट आउँदै छ नयाँ बजेट कस्तो आउनु पर्छ अब हेर्नुस् अब कस्तो आउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि अब मैले सिकाएर सिक्ने पनि होइन सरकारलाई त्यो चिन्ता पनि छैन उहाँहरु हावादारी गफ गर्नुहुन्छ उडन्ते गर्नुहुन्छ कृत्रिम रूपमा चाहिँ नि बजेट ठूलो बनाउनु हुन्छ हैन अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न कुरा अनेक अनेक ठूलठूला गर्यो काम गर्ने क्षमता चाहिँ छैन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन ठूलठूलो लक्ष्य राख्न त मुखलेखको भरमा लक्ष्य राख्न त कुनै ठूलो कुरो हैन गएको बजेट हेर्नुस् के के लक्ष्य राखिएको थियो उपलब्धि हेर्नुस् उपलब्धि चाहिँ न्यूनतम मात्र उपलब्धि छ त्यसकारण मूल कुरो म त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु बजेट भनेको देशले कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्राथमिकतालाई बडा ध्यानमा राखेर जनताको आवश्यकता के हो वर्तमान चाहिँ देशको अवस्था के छ देशको क्षमता अनुसार कार्यान्वयन हुन सक्ने जनताका प्राथमिकताहरूलाई प्राथमिक आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने खालको बजेट हुनुपर्छ कृत्रिम रूपमा बजेट ठूलो बनाउने होइन तर बजेटको साइजको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदाखेरि साइज बढाएका छन् तपाईँ पनि धेरै पटक हेर्नुहोस् तपाईँले तपाईँ अलि राम्रोसँग बुझेर चाहिँ कुरा गर्नुहोस् म नै त्यस्तो व्यक्ति हुँ जसले चाहिँ बढाउन सबैले बढाउनु पर्छ भन्ने ठाउँमा नि मैले सीमाभित्र राखेर बजेट राखेको छु कुनै समयमा बजेट ठुलो पनि हुन्छ जस्तो भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणको लागि ठुलो आवश्यकता पऱ्यो त्यस बखतमा बजेट ठुलो पनि भयो त्यसकारण देशको आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ ठुलो पनि चाहिन्छ तर नर्मल्ली अहिले चाहिँ गएको वर्षमा कति खर्च भएको थियो त्यो खर्चलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि अलिकति वृद्धि हुनुपर्छ मैले त्यसै भएर भन्दैछु अहिले चाहिँ नि पोहोर जति यस चालु आर्थिक वर्षमा जति चाहिँ नि खर्च भएको थियो त्यसलाई ध्यानमा राखेर त्योभन्दा दस पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ नि बढाउँदाखेरि ठिक हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ नि सरकारको कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि बढ्नु पऱ्यो बजेट ठुलो मात्रै बनाएर चाहिँ नि बजेट हुने गएको वर्षमा तपाईँको चाहिँ नि सवा तेह्र सय अरबको चाहिँ नि तेह्र खरबको चाहिँ नि बजेट थियो अहिले चाहिँ नि फेरि घटाउनु भयो उहाँहरूले बाह्र खरब करिबमा ल्याउनु भयो तर त्यसको वास्तविकता त्यति पनि खर्च हुन्छ तपाईँ शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्थमन्त्री बन्नुभयो म शेरबहादुर तपाईँ गिरिजा प्रसाद कोइराला सुशील कोइराला धेरै नेताहरूसँग बसेर उहाँहरूको नेतृत्वमा बसेर अर्थमन्त्री भएर बजेट बनाएको नेता हो तपाईँ डक्टर राम शर्मा ठ्याक्कै मलाई बताइदिनुहोस् तपाईँको पहिलो बजेट र आजको बजेटको तुलना गरौँ न आकाश जमिनको फरक छ कि छैन न न धेरै आकाश जमिन त्यो बखतमा हामीले पहिलो बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ नि देशको राष्ट्रिय ऋण कुल राष्ट्रिय आयको चाहिँ नि साठी पैँसट्ठी प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण थियो हामीले देशलाई चाहिँ नि धेरै सुधारहरू गऱ्यौँ आर्थिक चाहिँ नि क्रियाकलापहरू बढायौँ अनि राजस्व आन्तरिक राजस्व बढायौँ जसले गर्दाखेरि मैले अर्थमन्त्री छोड्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ नि जो चाहिँ राष्ट्रिय ऋण थियो त्यो पैँसट्ठी प्रतिशत करिब दुई हजार छयालिस अठचालिस सालमा जो थियो घटेर पच्चिस प्रतिशतमा राष्ट्रिय ऋण आयो त्यसरी चाहिँ नि हामीले देशलाई कसरी एउटा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ऋणप्रति चाहिँ नि निर्भरता घट घटाउने आन्तरिक राजस्व बढाउने आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउने कर तिर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि चाहिँ नि कर तिर्नेहरू वृद्धि गर्ने आन्तरिक राजस्व त्यसरी परिचालन गरेर चाहिँ नि हामीले त्यसरी गऱ्यौँ अब हामीले पहिलोचोटि बजेट बनाउँदाखेरि दुई हजार अठचालिस सालमा म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ हाम्रो महेशजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो छत्तिस अरबको राजस्व थियो होइन र के अरे छत्तिस अरबको सैँतिस अरबको बजेट थियो अहिले त देशको क्षमता बढेपछि अहिले चाहिँ नि बाह्र तेह्र अरबको चाहिँ नि राजस्व चाहिँ नि के अरे बजेट निर्माण भयो त्यस कारण चाहिँ नि जो क्षमता अहिले वृद्धि भएको छ अहिले बाह्र तेह्र खर्बको बजेट छ अरबको होइन हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि विकासको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले तथ्याङ्क सहित विश्लेषण गर्नुभएको छ डक्टर राम शर्मा महत किनभने तपाईँ दुई हजार अठचालिस सालदेखि दुई हजार बहत्तर सालसम्म लगातार सरकारमा रहनुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि बस्नुभयो र तपाईँले छ पटक अर्थमन्त्री भएर बजेट ल्याउनुभयो आज निजीकरणको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले नै सुरुवात गर्नुभएको हो हाम्रो देशमा तपाईँलाई पनि राम्रो जानकारी लिनुहोस् र जानकारी राम्रोसँग बुझेर कुरा गर्नुहोस् निजीकरणको नीतिको म समर्थक पनि हुँ प्रतिपादक पनि हुँ तर चाहिँ नि निजीकरण चाहिँ नि मा म योजना आयोगमा थिएँ त्यस बखतमा किन महेश आचार्यले त्यतिखेर निजीकरणको लागि पहल गर्दाखेरि तपाईँको सहयोग थियो नि बिल्कुलै तपाईँहरूको बिल्कुलै सहमति थियो त्यो बिल्कुलै आवश्यक थियो त्यस बखतमा देशको आवश्यकता अनुसार निजीकरण भएको हो म त पर्सनल्ली त्यसमा संलग्न नभए पनि त्यो नीतिको बिल्कुलै समर्थक हुँ जे त्यस बखतमा भयो त्यो ठिक ढङ्गले भयो 
अरु मुलुक में भंडा नेपाल को निजी करण अजय राम रोहाग हो चा अरु अंतर कथित है पारदर्शी लंगर देश में आर्थिक स्थिति तो एकदम चार पलटाई दियो नहीं इतनी सब है हवादारी ना ना हवादारी पर आर्थिक मतलब था चले तो निजी करण करे कुछ संस्था कुछ नहीं आजा राम रो भाषा सबसे बड़ा तो बाखत में राम रो कसरी भो बने तो निजी करण नगरे को भाई वर्षों ने अरबाओं रुपिया खाली उद्योग चलाने मात्रे से सरकार को ढूंढती बातें से नहीं सरकार को ढूंढती बातें त्यां त्यां का घाटा पूर्ति करने पर थे और ये घाटा पूर्ति कई लोगों ने करे को चाहिए ना तो इस बाखत में घाटा सुनो राम रो संगा रा� निजी क्षेत्र में आए लेते हैं ना राम रोशन का सुनना है राम रोशन का जब प्रश्न करने यानी बीच में चाहिए जनकपुर चूरोड कारखाना कोरे में तो चूरोड को अवाब सा जनकपुर चूरोड कारखाना लाइजे बरसे में कती रुपया सरकार ले बुझाने पर थे अब आए ले जो चूरोड कारखाना सा दिल्ली दशम अरब रुपया और कुछ ऐने निजी क्षेत्र में चलाने को जिन्हें उद्योग हरू चाहे जूता कारखाना हरू हों चाहे चीनी कारखाना हरू हों चाहे ऐसे ने चुरोट कारखाना हरू हों तेले सरकार को ढूँकुटी लाई से ने ऐले सुदृढ़ बनाया कुछ बलियो बनाया कुछ र सरकार को सरकार को ढूँकुटी बाटे जिन्हें उद्योग चलाऊंगा को लाई � बिजली पूरे होने सके हों, खाना खाने पानी को सुविधा पूरे होने सके हों, जैसे कि यो बुझने पर यो यो राम रसोई का सुनना पाता भाई की भाई नेपाली कांग्रेस को लागी बिल्कुल है प्रतिद प्रतिद भाई का हल्ला करने ले आने कहने करे हल्ला कांग्रेस वाले शासन करे हम रोटी इसमें तबेर का कारण है अब यो राम रसोई का य आमले जून बाखत में निजी करण करें हों तेज बाखत में से ने उद्योग हरु धेरे ही नया उद्योग हरु खुले तेले सरकार को ढूंढती बढ़े हो सरकार को ढूंढती बढ़े पशी गांव गांव में खाने पानी देख लिए रस सड़क बिजली सफ़े लाइसेंस हैं हमले लगाने करना सके हो यो नेपाल को मात्रे समस्या है ना चीन मात्रे � रूस जस्तो कम्युनिस्ट मुल्क में पनी जैने पचास साठी सत्तरी हजार जैने उद्योग हरु निजी करण भाग बचन हिंदुस्तान में संसार भरी किन वने सरकार ले उद्योग चलाया रचने चलीनो रेंचा सबे घाटा में जान दो रेशन जैसे कि सरकार ले जैने यो बिजनेस एक्टिविटी में उद्योग धंधा व्यापार करने सरकार को काम हुई ना सरकार ने तो शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र में पूर्वाधार विकास का काम में अनिजने प्रशासन रामरो चलाओं ने त्यों सरकार को काम हो व्यापार करने सरकार तोरा नेपाल टेलीकम तो नाफ़ा में गए नहीं सरकार ने चलाए कुछ समझता कि न वनित्य मनोपली हो जैसे वह तेजस्ता उद्योग जून कोरो बुजुर्ग स्लाम रोशन का जून कोरो ये उड़ा नेचुरल मनोपली था जून कोरो प्रतिस्पर्धा में चल रही ना तेजस्तो लाये सरकार ने लिनो रखनु पर से बनर चाहिए � प्रतिस्पर्धा में चलने उद्योग हरु चाहिए मार्केट में जाओ जैसे कि यो इवन तब एक दूर संचार संस्थान लाई पनी हमले पार्शियली निजी करण करें हो पार्शियली बने कस्टम बने जैसे को शेयर जनता में पनी पुगोश जैसे को शेयर कर्मचारी ले पनी कुल किनोश जैसे कि त्यो चाहिए तब एक दूर संचार को कई प्रतिशत शेयर चाहिए सर्व साधारण जनता ले पनी पाया कशन रतिस्ते गरज चाहिए उस ले पनी त्यां का कर्मचारी ले पनी राम सुन मोहत तो पहले ले आए को बजट ले कर दे ही कांग्रेस लाई धेरे घाटा बहुत बेफायदा बहुत कांग्रेस ले कोई ले पनी परगती नहीं करना सकते यो बंदा आ गाड़ी जेल पर नहीं हमें सब बंदा ठुलो पार्टी भरे चुनाव जीते आ चुके और इले मतलब हमें पछाड़ी पड़ेगा और इले दूसरा कम्युनिस्ट रूप ये दूसरा तो उसके साल में तो फिर दूसरा पार्टी होने थे तेरी खेरा पनी आये दो हजार चौसठ ठीक साल में किन्हें बने थे माओवादी सब तीस साल थे प्रचंड वाले धेरे भोट किन्हें बने चाहिए उन्हें ले चाहिए अनेक अनेक आवाज कल्पना देखा है जनता ले चाहिए अनेक अनेक आशा देखा है सपना बाढ़े तेले कर रखे हैं इन्हें ले क्या किन्हें कर रहे हैं साल में दिल्ली प्रसार कोई राले चुनाव करा के वहीं न तब यूरी तेती खेरा खुला अर्थतंत्र को पच्चीस में उन्हें तो कांग्रेस � 
चाँडो चाहिँ नि यो मध्यावधि चुनाव गर्नुभयो भनेर हाम्रै पार्टीमा चाहिँ नि प्यारल चाहिँ समानान्तर उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पार्टीकै कतिपय चाहिँ नि उठे त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेको हाम्रो नीतिले गर्दाखेरि होइन हाम्रो नीतिले गर्दाखेरि यो देश अहिले जति आर्थिक रूपमा चाहिँ नि जति छ यत्रो चाहिँ नि माओवादी द्वन्द्वले देशलाई ध्वस्त बनाउँदाखेरि पनि चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि चाहिँ नि अब बाह्र अरब राजस्व उठ्ने मुलुकमा अहिले चाहिँ नि आठ नौ सय अरब राजस्व उठ्छ त्यो हाम्रो नीतिको कारणले गर्दाखेरि भएको हो त्यस कारण चाहिँ नि यस्ता चाहिँ नि उडन्ते कुरोको त्यो चाहिँ पछाडि तपाईँलाई थाहा छ इतिहास साक्षी छ नेपालमा कमली सरकारले जतिको लोकप्रिय बजेट कुनै पनि सरकारले ल्याएर लोकपन अधिकारी अहिले हाम्रो बिचमा हुनु न उहाँले ल्याउनु भएको एकाउन्न सालको बजेट कति लोकप्रिय लोकप्रिय पैसा बाँडेपछि लोकप्रिय हुन्थ्यो त्यही होइन पैसा हो त्यो होइन तपाईँले बुझ्नु भएको छैन अलिकति ज्ञान अलिकति बुझेर चाहिँ प्रश्न गर्नुहोस् अर्थतन्त्र भनेको जनताको लागि हो विकास जनताको लागि हो जनताको लागि राम्रोसँग सुन्नुहोस् हुने खानेवर्गको लागि तपाईँ तपाईँले जानकारी लिनुहोस् मेरो जवाफ सुन्नुहोस् राम्रोसँग बुझेर कुरा गर्नुहोस् हुम्लाबाट चाहिँ नि नेपालगन्ज आउन पन्ध्र दिन लाग्थ्यो गाउँ गाउँमा अहिले बाटो पुगेको छ नौ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली बल्थ्यो अहिले नब्बे प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली बल्छ गाउँ गाउँमा साराती र स्वास्थ्य चौकी हामीले बनायौँ जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा जताततै पुगेको छ प्रा प्राथमिक हेल्थ केयर खाने पानीको सुविधा देशभरि अहिले चाहिँ नि पचासी नब्बे प्रतिशत जनताको गाउँमा चाहिँ नि शुद्ध खाने पानीको पुगेको छ यो कसको लागि भएको हो गरिबीको रेखामणि भएका जनता राम्रोसँग सुन्नुहोस् पचास प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामणि थिए पहिला अहिले 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 त राम्रो होइन राम्रोसँग सुन्नु राम्रोसँग हेर्नुहोस् मेरो जवाफ सुन्नुहोस् राम्रोसँग पचास प्रतिशत उन्चास प्रतिशत गरिबीको रेखामणि थिए अहिले घटेर पन्ध्र प्रतिशतमा आएको छ एउटा नेपाली सरदर चाहिँ त्यस बखतमा त्रिपन्न वर्ष बाँच्थ्यो अहिले नेपालीको चाहिँ नि आयु बढेको छ उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएको हुनाले उनीहरूको जीवन स्तरमा सुधार आएको हुनाले अहिले नेपालीको सरदर आयु सत्तरी एकहत्तर वर्ष पुगेको छ त्यस कारण अहिले चाहिँ नि अधिकांश अठासी हजार किलोमिटर बाटो गाउँ गाउँमा समेत कच्ची पक्की गरेर चाहिँ नि अठासी हजार किलोमिटर बाटो पुगेको छ अहिले चाहिँ नि कतिपय यी पूर्वाधारका सेवाहरू गाउँ गाउँमा पुगेका छन् यो गरिबको लागि यो चाहिँ नि ब्याकवर्ड एरिया जो चाहिँ दुर्गम क्षेत्र अनि गाउँको विकासको लागि भएको हुन् शिक्षामा अहिले चाहिँ नि उमेर जाने चाहिँ नि सि स्कुल जाने उमेरका चाहिँ नि बच्चाहरू अहिले अन्ठानब्बे प्रतिशत स्कुलमा जान्छन् त्यो बखतमा पचास साठी प्रतिशत पनि स्कुल जाँदैनथे त्यस कारण यी सबै गरिबको लागि भएका काम काङ्ग्रेसले नै ल्याएको नीतिले हो हामीले नै गाउँको विकासको लागि बजेटको नब्बे सत्तरी प्रतिशत अब गाउँको विकासको लागि त्यो नारा नारा लिन उनीहरू सिपालु छन् नारा गर्न सिपालु छन् राम्रोसँग मेरो जवाफ सुन्नुहोस् बिच बिचमा काट्ने कुरो नगर्नुहोस् तपाईँ अनि नारा ल्याउन नभएका कुरा पनि गर्न उनीहरू सिपालु छन् हामी भएको कुरो पनि चाहिँ चर्चा गर्दैनौँ जस्तो दलितका बच्चाहरूलाई स्कुल जान प्रोत्साहन मिलोस् भनेर महिनै पिछे महिनावारीमा चाहिँ नि प्राथमिक विद्यालयमा जाने दलितका बच्चाहरूलाई महिनामा चाहिँ तेतिस रुपियाँ कापी कलम किन्नको लागि भनेर आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि पेश गरेको बजेटले मैले गरेको हुँ त्यस्तै जुन जुन जिल्लाहरूमा चाहिँ नि महिला शिक्षा महिला साक्षरता कम छ त्यस्ता पन्ध्र जिल्लामा महिलाहरूलाई पनि स्कुल जानलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन मिलोस् भनेर चाहिँ नि उनीहरूलाई स्कुल जानलाई चाहिँ नि त्यसै गरेर छात्रवृत्ति दिने गऱ्यौँ विधुवाहरूलाई पनि दिनु जो असहाय छ जसलाई लक्ष्य उन्मुख लक्षित वर्गलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि हामीले उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले यस्ता कतिपय समाज कल्याणका काम पनि गरेका छौँ सुन्नुहोस् राम्रोसँग राम्रोसँग सुन्नु ज्येष्ठ नागरिकमा मैले पनि डबल गरेँ हो पाँच सयबाट हजार पुर्याएको मैले हो तपाईँलाई जानकारी छैन सुन्नुहोस् के को मैले सुरु गरेँ मैले सुरु गरेको विधुवा हावादारी कुरा गर्नुहोस् सुन्नु 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 उनीहरूले चाहिँ नि वृद्ध भत्ता सुरु गरे सुरु गरे उनीहरूले पहिलोपल्ट चाहिँ नि कम्युनिस्टको सरकार बन्दाखेरि बने त्यसपछि मैले अर्थमन्त्रीमा पहिलोपल्ट बन्दाखेरि सुन्नुहोस् राम्रोसँग सुन राम्रोसँग सुन्नुहोस् सुरुवात गरे त थाहा छ उनीहरूले सुरुवात गरे बाँड्ने कुरा किनभने पैसा हाम्रो चाहिँ नि क्षमता बढ्यो 
अं ते पच्चीस हमें विधवा भत्ता हमें सुरू गये दलित का बच्चा भत्ता हमें सुरू गये अभी दुर्गम क्षेत्र में का चाहिए महिला शिक्षा को भत्ता हमें सुरू गये तर भत्ता बाढ़ मत देश को विस होने होना जो असह जिस को अपांग काम कर सकते हैं तस्ताला सुविधा दिने हो धनी मानी मानी भत्ता दिए के अर्थमंत्री गरीब असहाय दुखी अर्थमंत्री को जिम्मेवारी लोकप्रिय होने होना अर्थमंत्री जो लोकप्रिय होने चाहिए देश को कल्याण करते देश आर्थिक हिसाब से दिगो विस कसरी करने अर्थमंत्री को चिंता तो हो जो लोकप्रिय को लगी लोकप्रिय कार्यक्रम मत करने हो देश लमो समय से तो दिगो हो खाली पैसा बाढ़ने मत कुरो कर देश को अर्थ कार्यकर्ता पैसा दे बाढ़ सके उ सफल भाई हो ऋषि धमलाजी भन्न कार्यकर्ता देश को ढुकुटी देश को कार्यकर्ता तब को प्रश्न देखा खेल मैं हाँस उड़ो लगे तो सीनेमा सुन जनता को मेरे जवाब बजे लिया जीवन स्तर परिवर्तन आकलन भंडारी तस्त हवादारी सुन्न तब अगेटिव कुरा कह कह पाई आधार में गर्न अलिकति रामस बुझे अर्थव्यवस्था भाया चाहिए हवादारी कुरा करने हो राजनीति जस्तु सजिल होना कम्प्लिकेटेड विषय हो देश को दीर्घकान विस कसरी करने दिगो विस कसरी करने जनता को जीवन स्तर उठाने लगन पर्च जिस हमें माओवादी ने दस बाहर वर्षसम को ये द्वंदात्मक राजनीति कर ध्वंस पार्दा अर्थतंत्र बचा बस को हम कारण अजस्व खसी बढ़े हमें लिया कारण हम लिया भैट हमें लिया नया आयकर ऐन हमें लिया तस्ते भंसार का सुविधा मानने का हमें सुधार गये ग्रामीण क्षेत्र में विस को लगानी हमें सुरू कर शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी यातायात अस्तरी तब को ऊर्जा ये जल स्रोत को विस इसको लगी नया किसिम ने लगानी गये खाली उद्योगपति को मन जित्व सुन सुन डॉक्टर राम शर्मा जनता को उद्योगपति लगानी कार्यकर्ता को मन जित्न बुझ्ता बीच में जवाब भी नसुनिकन बीच में कुरा काटने प्रश्नकर्ता को इसको है तब तो कार्यकर्ता बाढ़ने सरकार को ढुकुटी बना शपथ लीएर कसरी देश को लगी उपयोग करने हो तो बाढ़ने हो सरकार को ढुकुटी बना कार्यकर्ता अभी कम्युनिस्ट ने बाढ़ दंग हो तब बाढ़ डॉक्टर राम शर्मा एवं प्रमाण दिन ऋषि धमला पत्रकारिता छोड़ कम्युनिस्ट मैं एक रुपया लिया तब देखा अर्थमंत्री होना कुछ अब बाढ़े दंग परिवेश तो तब बाढ़े यो राम काम करे भाई राज्य को ढुकुटी भाई कार्यकर्ता बाढ़ने हो देश को विस देश को समृद्धि देश को उन्नति को लगी खर्च करने हो सब बराबरी को हिसाब से व्यवहार कर आपको कार्यकर्ता ठूल बनाने अंत्यो कम्युनिस्ट ने करें तो राष्ट्र दिखे ठूल अपराध हो आर्थिक अपराध हो तो अब कम्युनिस्ट सरकार ने लियाने बजेट में कांग्रेस को प्रतिक्रिया जैसे नकारात्मक भैर प्रश्न नकारात्मक कुरो है म हेन म सरकार में हूँ सरकार बाहर हूँ म जैसे विवेक ने कुरा करने मं हो जैसे विवेक ने कुरा करने मं हो
एवं बजे आई सकते अब अर्क बजेट आज खतरा पर्सि बजे लिया तो बजे में सांसद दस करोड़ दिने भाँच करोड़ आउला अथवा सात करोड़ आठ करोड़ सांसद पाउला बेठी कि ठीक क्योंकि अलग को संविधान ने तीनवटा सरकार बना स्थानीय सरकार धेरे अधिकार दिया स्थानीय क्षेत्र को विस स्थानीय सरकार को हो प्रादेशिक क्षेत्र में प्रादेशिक तह को विस प्रादेशिक क्षेत्र में राष्ट्रीय तह को विस केन्द्र क्षेत्र में सांसद तब को चाहिए कार्यकारी अधिकार उन्हीं उ पैसा लगे खर्च करने कुरो बिल्कुल गलत हो उ को कार्यकारी अधिकार हो सांसद को काम बने को कानून बनाने मदद करने विधि निर्माण करना चाहिए सहयोग पुर्वने अभी अब नीति निर्माण करना को लगी सहयोग गये आपने कार्यकारी अधिकार लिने हो कार्यकारी अधिकार तो स्थानीय तह में तर अमेरिका को सांसद हो तो सांसद हो अमेरिका को सांसद नीति बना का सांसद ठा जनता को बीच में ज्यादा खेल परियोजना लान सकेन कुछ स्कूल बनाईद सकेन हेल्थ पोस्ट बनाईद सकेन उम्मीदवार ने संविधान ने यो काम अब स्थानीय सरकार जिम्मा लगासद को अधिकार क्षेत्र भि हो जो कुरो स्थानीय सरकार छिंहदरबार को अधिकार स्थानीय जनता स्थानीय तह में घर दैलो में गाँव में भाज अब चाह अब स्कूल बनाने तस्त कर साना खुदरा कार्यक्रम कराने स्थानीय तह का तो स्थानीय सरकार को काम हो सांसद को काम को नीति निर्माण करने हो ठूलठूला राष्ट्रीय स्तर का योजना को लगी अथवा तल का योजना को लगी सांसद ने चिंता लिख स्वाभाविक हो तर तेस को लगी उसे स्थानीय सरकार लबी करो कुछ योजना को लगी प्रदेश सरकार ने लबी करो अलठूला योजना को लगी केन्द्र सरकार को लगी लबी करो आप पैसा लेकर आप बाढ़ने काम चाहिए बिल्कुल गलत हो संसार में कहीं भी होते को संविधान ने ना रोके तर कु सांसद ने पैसा लिंता खेल दुरुपयोग गए मत कारवाई करने हो क्या तर सांसद ने पैसा दून हुईन भू उचित सत्तारूढ़ दल का नेता मसान पैसा हमें पाँन पर्च है ये रामस ये रामस पैसा हमें पाँन पर्च सांसद ने पैसा के संविधान ने देखे सांसद ने पैसा पाँन पर्च सांसद स्थानीय विवास को संविधान ने तो बेला में पैला सांसद विकास कोष इस निम्ति राख्य थोड़े रकम राख्य थो क्यों स्थानीय सरकार थे रचित प्रतिनिधि सांसद मत थे अरुण तेस बखत में निर्वाचित प्रतिनिधि कोई भी थे तर अ तीन तह को निर्वाचन छविधान ने कार्य विभाजन कर काम स्थानीय सरकार ने करने यो तो प्रदेश यो केन्द्र ने करने में सांसद ने तो सलाह दिने नीति बनाने को मदद करने आप करने हो जो कुरो संविधान ने ना रोके तो कुरो दि पर्स हल्ला हिड़ने तर तब ठा एटा गाँव पालिक को वा सदस्य रक्षस लाखों बजेट हो करोड़ों बजेट होनी सांसदसंग बजेट नीति बजे चलाने नहीं हो सांसद को काम तो कानून बनाने हो ठूला परियोजना में उसे पैसा राख को लगी पैसा राख उसे तो सरकार लबिंग करने यो योजना चाहिए भाई यो योजना चाहिए भर लबिंग करने हो मग राखने हो आप बजे राखे आप इसमें ये इसमें ये होना भाई तो उसमें तब सांसद को छुट्टी सरकार बनाए भू छुट्टी उसे अधिकार दिए भो कि संविधान ने संशोधन कर सांसद पैसा पाद कांग्रेस ने विरोध कर अर्थमंत्री छुट्टी सकूस बुझ्न ऋषि धमलाजी तब आज भी अखबार तो पढ़ूला नेपाली यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं माधव नेपाल ने समेत रोक्न पर्चार राखने कुरो विचार राखने कुरो सब स्वतंत्र जल्द विवेक प्रयोग कर विवेक को आधार में उनके बोलने भो मैं विवेक को आधार में बोले अरु कतिपय कांग्रेस का सांसद हम गगन थाजी लगायत ने भी बोलने भाग सारा प्रेस ने ते बोली राख्या स्वतंत्र बुद्धि बुद्धिजीवी ते भाई राख्या तब चाहिए ओली सरकार ने चाहिए अब अलग अर्थमंत्रीक स्पोक्स मैन प्रवक्ता जो प्रवक्ता निर्णय पैसा दिने 
उसको समर्थक में तब बोलते हुआ यह ठीक होने वाले मैं भाई सभा प्रदेश सभा का सब सांसद पैसा चाहिए लबिंग सुरू कर प्रतिपक्ष को बीच में मिली सके कांग्रेस के कतिपय सांसद लबिंग में साथ देखा सत्ता पक्ष का सांसद विचार हो तर आप विचार राख्ने सब सब स्वतंत्रता उन्हीं कतिपय सांसद चाहिए वाले भाई आप तर्क हो अब जल्दी स्वतंत्र रूप से आप विवेक प्रयोग कर उन्हीं विचार राख्न मैं भी आपको विचार राखे अरुण साथी विचार अब कर्मचारी को तलब बढ़ा वर्तमान सरकार ने सुन अब ते पी अब अत्ता में तब दोबर वृद्धि करते तब बढ़ा गजब रहे तब स्पोक्स मैन भाई अब भित्री कुरा सब ठाकुर तब मैं तस्तो के ठा छे जो कानून अनुसार जो कर्मचारी को तलब अ निजामती कर्मचारी को बारे में कानून नहीं ये ये वर्ष में पुनरावलोकन करने ये वर्ष वर्ष में योग करने भाई कानून अनुसार सरकार ने उन्नीर को कति कति वृद्धि कर कसरी वृद्धि कर जो विधि विधि अनुराप अनुरूप सरकार ने एक्वन्न साल में भरतमन अधिकार ने लिया बजे को कारण कंग्रेस बलिए भाई बलिए भो रज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसरी सरकार को नेतृत्व में छपी शर्मा ओली देश को प्रधानमंत्री वहां लिया बजेट दस वर्ष बुझ्वाली एटा बजेट कोई भी सरकार पार्टी बलिए हो पार्टी बलिए होने को लगी संगठन बलिए हो नेतृत्व बलिए हो पार्टी मेहनत करूपो पार्टी सफल होने रसफल होने केवल बजेट को आधार में होना संगठन को आधार में हो संगठन बलिओ भै पी पार्टी भी बलिओ हो पार्टी भित्र एकता कायम होगा तेई ढंग ने पार्टी बलि हो बजेट आई एक्वन्न साल को वहाँ को बजेट पच्चीस नहीं एमए हारे चाहिए कांग्रेस को बहुमत को सरकार बनिया हो एक साल को बजेट नहीं लोकप्रिय भूमिकेर मू संगठन का कारण पार्टी बलिओ होने पार्टी कमजोर होने भाई संगठन ले एटा बजेट का आधार में बलिओ होने बजेट का आधार में कमजोर होने होना दीर्घ कालीन विस तर देश को विवास को संजीवनी बुटी तो बजेट नहीं हो बजेट हो तर एटा बजेट होना ते बजेट का कारण हमें लिया बजेट का कारण जे देश जो स्थिति में पुगे आर्थिक रूप से जिसरी हमें विदेश प्रति को निर्भरता घटा जिसरी हमें आत्मनिर्भरता बढ़ाया छो जिस पूर्वाधार को विस तस्ते कर सोशल इंडिकेटर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में जसरी सुधार आयो यो प्रतिकूल परिस्थिति में यो तो राजनीतिक अस्थिरता यो लमो द्वंद्व को अवस्था में जे आयो त्यो हमें सृजना जो फाउंडेशन जो जग हो तेक आधार में भाग ये रामस बुझ्न ऋषिजी अर् भारी हमारा देश का जनता ने बोक रहा आज बोक हमें तो घटा मैं राष्ट्रीय आय को प्रत्येक नेपाली को कान में आज ऋण छीण तो सब को मूलुक में हो सब सब मूलुक में ऋण भी हो तर हमें चाहिए कुल राष्ट्रीय गार्हस्थ उत्पादन को साठी पैंसठी प्रतिशत समय ऋण थी तेल घटा मैं तीन वर्ष चार वर्ष अगाड़ी अर्थमंत्री छोड़ा खेल पच्चीस प्रतिशत में लियाई पुरी आगे मैं अलग फिर बढ़ना था अलग तीस प्रतिशत पुगि सको अब आगामी बजेट पच्चीस फिर ऋण बढ़ते जा तेस कारण चाहिए ऋण आप खुट्टा में टेक्न को लगी हमें चाहिए आत्मनिर्भरता बढ़ा को लगी हमें ठूल चाहिए काम कर आत्मनिर्भरता निके बढ़े पैला चाहिए कुल राष्ट्रीय बजेट को विस बजेट को दुई तिहाई जी विदेश सहायता में निर्भर करो घटे चाहिए पंद्रह सोलह बाहर पंद्रह प्रतिशत भाग विदेश सहायता में हम निर्भर करतेन तो क्यों आंतरिक राजस्व बढ़ो बाहर अरब को राजस्व आने चाहिए मूलुक में अलग झंड झंड नौ सौ अरब को राजस्व आँच तो क्यों हमें भैट में सुधार लिया आयकर में सुधार लिया तस्ते अर विभिन्न लाऊं अभी कर तीर्ने धे भाई अंक ने मत सत्तरी अस्सी अरब रुपया सरकार को ढुकुटी में बुझाऊ क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार कर हमें हो अभी तस्त वित्तीय अब यह दूरसंचार में चाहिए उदार अर्थनीति आए पी प्राइवेट कंपनी सब आने था अचास साठी अरब 
संचार क्षेत्र में आँच तस्ते कलेज प्राइवेट कलेज प्राइवेट तब इंटरप्रेन्योर्स अभी विभिन्न व्यवसाय एयरलाइंस सबले कर तीर्न था अभी चाहिए नौ सौ अरब को कर उठ रोजगारी को विदेश में उन्हीं यदि रेबिटेन्स नपठाई को भाई आज हम देश में कर्मचारी तलब खाना पाँथ सुन पाँथ पाँथ बिल्कुल पाँथ राम कौदन थे एवं क्या ये बुझ्न यहाँ पर विदेशी दसौ लाख कामदार विदेशी यहाँ नेपाल मत तीन सौ अरब जी चाहे अलग विदेश में जान रेमिटेन्स यहाँ का जी जी निर्माण का काम बना घर बना सड़क बना सब यहाँ विदेशी कामदार अभी कतिपय उद्योग फैक्ट्री हेनो त्यां धेरे विदेशी कामदार तीन सौ अरब जी भाग बड़ी रकम नेपाल चाहिए अलग बाहर जा इंडिया आया बंग्लादेश आयान कतिपय चीन बा आया नेपाली मत विदेश गया हो तो विदेश में गये कारण तेस बखत में पासपोर्ट को रेस्ट्रिक्शन थी पैला पंचायत को टाइम में विदेश जाना पाइदन थो एट पासपोर्ट लिना को लगी कति वर्ष कूर्न पर्थ्य पुलिस रिकर्ड हे थो मैं यूनिवर्सिटी में टप गे हुखे तो मैं चाहे विदेश में स्कलरशिप पाँगा जान पाइन तीत कड़ा थो तर प्रजातंत्र आए पी हम्रे सरकार को समय में यही शेरबहादुर जी नहीं प्रधानमंत्री थे बखत में तेस बखत में हमें पासपोर्ट लि उदार कर दौ सीडीओ में एप्लाई करे भी ये दिन भि पसपोर्ट पाने व्यवस्था भो विदेश जाने चाहना तो हिजो भी थी तर अब चाहिए पासपोर्ट को रेस्ट्रिक्शन ले जान मं पाऊदन थे हमें पासपोर्ट को नीति खुला कर दिए मन को स्वतंत्रता हो जन जहाँ जान चाहन उस जान दि पर्च जाने पाँन पर्च हमें पासपोर्ट को नीति खुला करे अच्छी विदेश जाने खुलो अभी पैला जाने हिंदुस्तान मत थे पच्छी चाहिए अलग चाहिए अलग धनी मूलुक में जान पाने भाई मानी जान था बखत में माओवादी ने जबरदस्ती चाहिए आपको सेना में भर्ना करना युवाओं अं ते पर चाहिए मानी जान था यी सब कारण विदेश में जान था अब अपर्चुनिटी को लगी रोजगारी का को लगी में भी चाहिए अज दस आठ लाख मानेला तो सजिलस यहीं रोजगारी सृजना होने सकता यदि हमें फिर तब था राजनीति में बंद सुरू भाग लगानीकर्ता उत्साहित होना सकता छेन अभी कसरी विस हो आर्थिक क्रांति जो संपन्न नेपाल तेई तो मैं भू ते तो अब चाहे शांति सुरक्षा लाई को कड़ाई का साथ शांति सुरक्षा कायम होता हिंसा हत्या को राजनीति चाहिए आपराधिक गतिविधि हो आतंक करने हिंसा करने हत्या करने तेल का मजिम कारवाई होने पर्च रेस को लगी सरकार ने आपको शांति सुरक्षा को व्यवस्था प्रबल पार्न तर नेतृत्व को चलने तो बंद सुरू गए धमाधम तो मैं ठाक तो गलत हो इस चाहिए शांतिपूर्वक चाहिए बंद करना जल्द आह्वान कर सकते जल्दी भी कर सकता जनता ने स्वेच्छा ने बंद करो जनता को अधिकार हो तर तोड़फोड़ कर आतंक मजा मंला बम पड़का चाहिए करो आपराधिक घटना हो तो आपराधिक आतंक हो तेल कड़ाई का साथ निण कर नेतृत्व को चल वार्ता करने कि दबाने आधिकारिक दृष्टिकोण राजनीतिक कुरो करने हो वार्ता गे हो तर आतंक आतंक कर हत्या हिंसा को राजनीति करून बमोजिम कड़ाई का साथ निण कर कानून बमोजिम जो चाहिए तर राजनीतिक कुरा का कुरा का का बारे में चाहिए वार्ता होने सकता तर हत्या हिंसा भाई हत्या हिंसा को विपरीत में कानून अनुसार कड़ाई का साथ नेपाली कांग्रेस के नेता ने वार्ता कर संवाद कर सहमति खोज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाल नेतृत्व को चयन को पक्ष में आपूला उभ्यान भो राजनीतिक रूप में चाहिए वार्ता करने आपको ठाव में तर हत्या हिंसा आतंक मचिया समाज में पच्लो आतंक तो रोक्न तो सरकार ने कानून बमोजिम तो आतंक तो सरकार ने रोक्न पर्यटन शेरबहादुर अथवा कुछ व्यक्ति होस् तर आतंक ठीक है कसैली भन्दन हत्या हिंसा ठीक है कसैली भन्दन हत्या हिंसा को खिलाफ में चाहिए कारवाई कर पर्च कांग्रेस को धारणा तर राजनीतिक कुरा में चाहिए वार्ता कर भाई चाहिए खाली प्रतिबंध लगाए मत हो वार्ता करना भाई तर चाहिए आतंक हत्या भाग हिंसा भागने का बमोजिम कारवाई तो जल्दी करे ठेक्क जाना जाए डॉक्टर राम शर्मा ठेक्क मैं बताइनो युवराज खतीवराल ने 
पर्ची लियाने बजेट ने जनता को मन जितना सकते ही सकते ही सकते कि सकते ही ना बजेट आए पर जिताए वाला रिसीजी बजेट आए पर जिसे ने अब शोधन होला तेज पक्षत में तेज पति प्रतिक्रिया मौदीन शु आइले ने क्या क्या आऊं सके क्या कशु आऊं सके आइले ने मौत भरने वाला चाहिए थैंक यू सो मच डॉक्टर राम शर्मा मौत तो पूर्ण समय दिन बता पाला धेरे धेरे धन्यवाद दिन लाल थैंक यू सो मच आपने बताया धन्यवाद आप